Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Se liga nas novidades que bombaram na internet. Inscreva-se, assim você recebe tudo em primeira mão. E quem acompanhou na semana passada a treta entre Kéfera e Luba? Pois é, essa polêmica rendeu muito assunto na internet. Ela parece que já virou a página e está levando essa treta na brincadeira. No Instagram, ela postou uma foto com uma cobra e um internauta comentou foto recente da Kéfera com o Luba. Ela riu desse comentário. Manu Gavassi lançou um novo trabalho, mas as pessoas criticaram bastante, disseram que ela estaria copiando. Muitas pessoas se manifestaram a favor dela, incluindo famosos. Foquinha foi uma dessas pessoas e disse, lendo os comentários sobre o trabalho novo, aliás lindo, bem feito e inteligente da Manu Gavassi e pensando, nenhum artista pode fazer nada que é shade ou copiou. Mas vou contar que também existem as opções, apreciação de um bom trabalho e respeito. E Luísa Sonza começou o dia de hoje com um mistério. Nos stories ela disse que seria o dia mais importante da sua vida. Muitos dos seus fãs cogitaram o anúncio de uma gravidez, mas não era nada disso. A cantora participou do programa Domingão do Faustão. Luísa Sonza participou do quadro Ding Dong e essa foi a estreia dela no Domingão do Faustão. A música Devagarinho apareceu em uma das campainhas e foi descoberta por Mariana Santos, que participava do quadro. Antes do programa começar, Luísa falou sobre esse assunto e disse ser a realização de um grande sonho. Uma coisa muito especial na vida dela e que ela sempre acreditou nisso. Olha só. Sempre foi, tipo, uma meta de, desde criança, sabe? Foi, era uma meta pra mim. Tipo, com cinco anos de idade, eu treinava no espelho a entrevista que o Faustão ia dar pra mim. Você tá ligado, tipo... E, do nada, com 20 anos, em 2018, eu me deparei indo pro Faustão no Ding Dong. Tipo, das músicas mais populares. Especial de Natal. E foi muito especial, muito especial. Tipo, não, eu não sei explicar, gente, o meu sentimento, assim. E eu queria tanto contar pra vocês, porque não podia, né? E, e eu só pude contar hoje, que é o dia que vai ir no Faustão, mas eu, eu já gravei faz um tempo. E, e eu tô com essa coisa na cabeça, porque pra mim, eu, eu, pensa, eu, tipo, eu não imagino, tipo, aquela criança que sonhava, que, tipo... As pessoas até, tipo, davam risada, né? Porque eu falava, mãe, eu vou estar no Faustão ali e eu vou contar a minha história e eu vou cantar minhas músicas. E, tipo, a galera ria, né? Tipo, tá, legal, beleza, sei lá, coisa de criança, coisa da cabeça de criança. E eu sempre tive isso na minha cabeça e isso se tornou realidade, cara. E isso pra mim é, eu não sei, eu não sei se é, é prova, é, é, é acreditar nos seus sonhos. Pra mim foi uma coisa assim, ó, eu chorei tanto, gente, que vocês não têm noção. Cara, foi o dia mais especial da minha vida em relação à minha carreira e, e em relação a quase tudo, assim. E, 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 gente, sério, por isso eu quero muito levantar hashtag. Eu quero muito fazer um estardalhaço, porque eu tô do lado de Javan, de artistas muito porretas. E todo mundo conhecia a minha música, os jurados sabiam dançar a minha música, sabe? Meu Deus, eu tô no falso Faustão, pai e mãe, eu tô no Faustão, sabe? Tipo, isso é... Eu, eu, não, eu não acredito, sabe? Eu não tô nem com coragem de olhar o, o, o Faustão. Eu não tô com coragem de ver hoje, acho que já começou agora. Começou, já tô assistindo. Gente, o G-Show também me gravou com minha mãe e minha avó, estavam lá, minha prima tava lá, choradeira. Ih, chorei, 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 gente, chorei, chorei. Chorei, só isso que eu tenho pra dizer. Não, e outra coisa, nem esperem nada de mim, eu nem sei como é que eu cantei, eu não lembro de nada no palco, pra vocês terem uma noção. Eu tava virada num show do Vila Mix, foi naquele dia do show do Vila Mix, 23 de novembro. E Mari Maria foi alvo de chacota na internet, o motivo foi um vídeo que ela postou aqui no YouTube, com o título Perdi meu voo para Dubai, e na miniatura da publicação ela estava com uma cara super chateada. Com a legenda Força Guerreira, muitos Instagrams debocharam dela e da situação. Mari levou numa boa e falou sobre o assunto nos stories. Mas teve uma pequena gafe que eu conto logo em seguida. Olha só. Bruno de rir, deixa eu falar uma coisa. A sorte não bate duas vezes na mesma porta. Eu vou te falar uma coisa. Se eu perdesse, 
Quando na vida, de novo? Quando? Nunca. Nunca. <risos> Meu Deus. Mari Maria está em Dubai a convite de uma marca de maquiagens. Pois é, acontece que a Mari fez um stories falando sobre essa situação, mostrou um print, mas deixou escapar as fotos do rolo da sua câmera e alguns internautas perceberam. Ela apagou logo em seguida, mas o print já tinha sido feito e o Já Contei mostra agora. Nas fotos desse rolo da câmera, tinham algumas fotos estranhas, tinha fotos de peitos por ali. E alguns seguidores já especularam. Será que Mari Maria vai colocar silicone? Ou estava apenas olhando antes e depois de uma amiga? E no Twitter, Felipe Neto falou sobre a relação dinheiro, trabalho e felicidade. Ele fez muitos tweets sobre o assunto e começou a falar sobre isso dizendo o seguinte... Eu nunca ganhei tanto dinheiro em toda a minha vida e eu nunca estive tão insatisfeito em toda a minha vida. Ganhar milhões por mês impacta zero na sua real felicidade, se isso significar não ter tempo e disposição para mais nada além do trabalho. Ele finalizou o assunto falando que se as pessoas lessem com atenção, iam entender o que ele quer dizer, ao invés de ficar polemizando em cima dessa declaração. O Whindersson falou sobre esse assunto também, respondendo ao tweet do Felipe Neto. E ele disse o seguinte, para ver como cada um tem seu ponto de vista, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida e eu nunca estive tão feliz como eu estou agora e eu quero é mais. O João do canal Meu Mundo Minha Vida também comentou a publicação do Whindersson e disse, isso acontece quando você é verdadeiro no que faz. Dá pra ver claramente que você é feliz e está rodeado de pessoas que gostam de você de verdade. Isso acontece quando não vivemos uma vida de mentira. Muitos internautas acharam que seria uma indireta para o Felipe Neto. Tata Staniek repostou algumas fotos antigas que Bruna Unzueta publicou nas suas redes sociais. E uma seguidora da Tata questionou se ela já tinha feito bichectomia. E ela respondeu, não, aprendi a fazer o contorno com o make. Nas fotos também apareceram na Cardoso e Jade Seba. E daí ele nascimento, youtuber com quase 200 mil inscritos fez uma publicação que rendeu revolta e polêmica. No vídeo, tirei a definição do meu cabelo e virou um 4C. Ela mostra o cabelo dela sem a definição, no estilo 4C que é um cabelo crespo sem cachos, no estilo Black Power. Mas ela compara o cabelo a um bombril, disse que estava muito feio, que parecia um bozo, e disse ainda que só usaria o cabelo assim se fosse para uma festa à fantasia ou uma festa temática. Essas declarações geraram revolta e ela acabou desativando os comentários do vídeo, depois retirou a publicação do ar e ainda privou a sua conta no Instagram. Quando o vídeo permitia comentários e estava disponível, ela deixou um comentário fixado feito por ela. Meninas e meninos, eu sei que falei algumas coisas que alguns interpretaram de outra forma, porém em momento algum eu quis ser preconceituosa. Como vocês sabem, eu sempre falo sobre cabelos, sobre ser quem você é, e neste vídeo eu apenas não gostei do resultado que deu no meu cabelo. Eu curto cabelos assim, conheço pessoas, tenho amigas com cabelo 4C e de modo algum sou preconceituosa com elas. Aos que me entenderam, que entenderam o real propósito do vídeo, eu agradeço. Porém, aos que se sentiram ofendidos e não gostaram da forma que me expressei, peço minhas sinceras desculpas e reafirmo que de modo algum tenho qualquer tipo de preconceito contra este tipo de cabelo. E a Antônia Fontinelli vem com mais uma entrevista bombástica. Ela entrevistou Saulo Pôncio e Gabi Brent. Essa entrevista promete ser polêmica. Olha só. Dia longo, produtivo, delicioso. Dia de entrevistas, duas entrevistas muito legal. Acabei agora com Saulo Pôncio e com a Gabi Brant. Falamos de casamento, gravidez, banda grife, uma entrevista bem legal, segunda semana de janeiro, <risos> Túlio Costa, segurança das estrelas hollywoodianas. É mentira, eu fiz é nada é nele o dia inteiro, vocês acompanham. Como gente, assim? Deus, 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 Deus. Agora, você já parou pra, pra, porque quando a gente fica grávida, a gente fica insegura. Nossa. Por mais linda que a gente fique, 
que a gente fica em sepulcro, é verdade. É. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas notícias. Compartilhe com os seus amigos, assim todo mundo fica sabendo os babados da internet. Eu vejo vocês depois, até mais!